ladies and gentlemen, we want it. And why is that? So, this is a great opportunity to see the beginning of uh, initiation of how to begin the uh, understanding of God. This is called initiation. Te voy a dos damas y caballeros, muchachos y muchachas. Uh, esta es una gran oportunidad para ver el principio o la iniciación, cómo uno puede empezar a entender a Dios. This evening we are discussing with some learned psychiatrists to solve the problems of the world. Esta noche discutimos con algunos psiquiatras eruditos uh, cómo solucionar los problemas del mundo. So, we are trying to convince them that the problems of the world are due to ignorance of our spiritual life. Hemos tratado de convencerlos que los problemas del mundo se deben a uh, ignorancia de nuestra vida espiritual. So, this body, Indriyani Pranarato, this body means combination of different senses. Este cuerpo significa, Indriyani Pranarato, combinación de diferentes sentidos. This body means we have got hands, legs, eyes, ears, nose, tongue, genital, rectum, all these different parts of the body are working. El cuerpo significa que todas las partes, las manos, las piernas, los brazos, nariz, ojos, genitales, todas las partes del cuerpo están trabajando. So, these senses are working under the leadership of the mind. Estos sentidos están tra trabajando bajo la diligencia de la mente. And the mind is activated by intelligence. Y la mente is activado for la inteligencia. And behind the intelligence there is soul. Y detrás de la inteligencia está el alma. That is stated in the small Bhagavad Gita. Indriyani Parahu, Indriya Bha Paromana, Manasastu Parodhi, Buddhistu Ya Para Sa. So we have to take information from authority Tenemos que aceptar información de las escrituras autorizadas. So, the body is made of five material elements: earth, water, air, fire, and ether. The cuerpo is hecho de los cinco elementos materiales: tierra, agua, fuego, aire y ether. The mind is is still finer than the ether. La mente es todavía más fino que el ether. And intelligence is still finer than the mind. La inteligencia es aún más fino que la mente. And the soul is still finer than the intelligence. El alma es todavía más fino que la inteligencia. So generally, we are on the bodily platform. Generalmente estamos sobre la plataforma corporal. They are called karmis. Esta, esta gente se llama karmi. Uh, bodily platform means that everyone is working for the bodily comfort. Uh, plataforma corporal significa que todo el mundo está trabajando para el confort de este cuerpo. Bodily comfort means how to eat nicely, how to sleep nicely. How to have sex nicely and how to defend nicely. Ah, las comodidades corporales significa cómo comer bien, cómo dormir bien, cómo defenderse bien y cómo tener el sexo bien. So these activities are there also in the animal life. Estas actividades se ven también entre los animales. The 
above these activities there is mental activity. Por encima de estas actividades hay las actividades mentales. So, the bodily activities are visible in the animal kingdom also. Las, las actividades corporales son visibles también entre los animales. But mental activity they are lacking. Pero ellos, los animales no tienen actividades mentales. So the human being can tackle the mental activities which is called psychology. El ser humano puede investigar las actividades mentales la, las cuales se llaman psicología. The science of thinking, feeling and willing. La ciencia de uh, pensamiento, uh, sentimiento y voluntad. So, when still we go further, intellectual platform, how the mind should be utilized. Y podemos ir uh, aún más adelante, cómo se debe utilizar uh, uh, la mente con la inteligencia. Uh, that if we can intellectually utilize the mind, then we can approach the spiritual platform. Si con la inteligencia podemos utilizar la mente, entonces nos podemos acercar a la plataforma espiritual. So the spiritual platform to reach requires gradual process of cultivation, and there is no difficulty to reach the spiritual platform. El alcance de la plataforma espiritual uh, es necesario un proceso gradual, cultivación, y no es difícil alcanzar la plataforma espiritual. So first of all, the training of the mind is practiced by the yoga system. Antes de todo, el entrenamiento de la mente se practica por el sistema de yoga. Yoga means control the mind. Yoga significa controlar la mente. Our mind at the present moment being too much attached to this body, it is busy in bodily comforts. Nuestra mente ahora estando demasiado uh, 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 apegado en las actividades corporales, está buscando las comodidades del cuerpo. The, therefore, the real yoga system is to divert the mind towards God. Por eso el verdadero sistema de yoga es como desviar la mente hacia Dios. Control the mind from material engagement and divert it to spiritual engagement or bhakti yoga. Controlar la mente de las actividades materiales y desviar, desviarla hacia las actividades espirituales de bhakti yoga. The bhakti yoga practice are in different nine uh, spheres. Uh, los, las actividades de Bhakti Yoga están en diferentes esferas. That Samanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasivanam Archanam Bandhanam Dasyam Sakham Atmanivitanam That means, the first of all, we have to hear about God from uh, an authorized person. Eso verso sánscrito significa que primero tenemos que escuchar acerca de Dios de las personas autorizadas. Then kirtanam. Kirtanam means glorifying the activities of God. Entonces kirtanam. Kirtanam significa glorificar las actividades de Dios. Then there are other. These two items are very important. And there are other items also. Smaranam. Uh, smaranam means meditation. Bandhanam means offering prayer. So smaranam, bandhanam, dasyam. Uh, Archanam, Archanam, this is BTYC. There are other items also. Uh, in this way, there are nine items. Los primeros dos factores que nos quieren escuchar y glorificar son muy importantes. También hay más como Smarnam, meditar o recordar, y Bandanam, ofrecer oraciones, y también adorar las deidades. Hay varias cosas. Y de esa manera hay nueve procesos en los procesos de Bhakti Yoga. So if one is interested to understand God, then he must take all these items or some of them or at least one of them. Si uno está interesado en la comprensión de Dios, él tiene que aceptar todo ese proceso o por lo menos algunos de ellos o por lo menos uno de ellos. 
So the most important item is Sabanam, a hearing. The Master Kurtanji is Sabanam or is Kuchar. If you do not do anything else, if you simply, sincerely hear about God, then gradually he will be God conscious. Si usted no hace ningún otro cosa, pero sinceramente usted escucha, entonces gradualmente se hace consciente de Dios o Krishna. That is also true in the material science. The students go to the school, college, and hear from the professor, and gradually he becomes learned in that subject matter. Es verdad también en la ciencia moderna, material, los estudiantes van a la escuela, escuchan de parte de su profesor y gradualmente llegan a ser expertos en su materia. Especially in this age, sravana or hearing is very, very important. Especialmente en esta era, sábana o escuchar es muy, muy importante. We are therefore uh, opening different centers in different parts of the world. And there is being given the chance of this bhakti yoga system, sábanam, dhirtanam, vishnu, smaranam, bhakti, like that. Por eso estamos abriendo varios centros en todas partes del mundo para dar esta oportunidad, sábanam, kirtanam, smaranam, todos los procesos de bhakti yoga. So all these devotees present here, they are not Indians, I have not brought them from India. Neither I have bribed them here. But by hearing only, they are now coming to God consciousness and devotees. As if those of the devotees are key, they are not no son de la India, no los he traído de la India, pero Solamente por escuchar ellos han aceptado y desarrollado este proceso. Therefore, the sabanam item or hearing item is very, very important. Por eso, el factor proceso de escuchar es muy, muy importante. So if you all, ladies and gentlemen, present here, take advantage of hearing about God from this institution, you will also become God. Por eso, si ustedes, damas y caballeros que están presentes aquí ahora, si ustedes aprovechan por escuchar, ustedes también van a ser conscientes de Dios. Sí, we have got many sense organs out of peace. The oral sense or the hearing sense is very important. Tenemos varios órganos sentidos, pero de todos ellos los oídos son muy importantes. Therefore, uh, for spiritual understanding, we have to use these ear. Por eso, por comprensión espiritual, tenemos que utilizar estos oídos. So, therefore, the Vedic literature is called Shruti. Shruti means to receive the knowledge by hearing. Por eso la literatura védica se llama Suti. Suti significa recibir el conocimiento por escuchar. So, our process, or the Vedic process, is that Satam Prasangam Mama Vita Sanvita Bhavanti Ritkanna Rasayana Vata If one lends his oral deception of spiritual knowledge, and through the authorized person in the body, then he then uh, says test in spiritual life. Si uno, el proceso, nuestro proceso, o proceso védico, es si uno está dispuesto a escuchar a las personas autorizadas o a los devotos, entonces su vida espiritual inmediatamente comienza. And when he cultivates that stage, that gradually, he becomes a devotee. He understands what is God. Y cuando él cultiva su pequeño entendimiento gradualmente, llega a ser un devoto. O sea, él puede entender a Dios. Another place, Sri Madhavatam, Brahma recommends, Gyanit Prayasam Udhaparsa Namanta Yiva Sanma Kuritana Bhavadiyavatam Sane sita sudhika taam tamu vāna mano vi jī prāya sada dita jita prasī tai sthira kāna. The fact is, God is called Ajit. Nobody can conquer him. The reason is that Dios se llama 
a Jita, nadie puede conquistarlo. But any person who gives us this process of mental speculation, that means God may be like this, perhaps God is like this, perhaps this, perhaps this, this is called mental speculation. We have to give up this mental speculation, Gyanic Prayasam, endeavor in mental speculation should be given up. Pero una persona es capacitado cuando él está dispuesto a abandonar el proceso de mente, uh, especulación mental. La especulación mental si, uh, quiere decir uno que cree que quizá Dios es así, tal vez está como el otro, o quizá tal vez es otro. Cuando él está dispuesto a abandonarlo, entonces el, eso es un crédito. Juan so submissively uh, approved the spiritual master. Uno debe sumisamente acercarse al maestro espiritual ofreciendo respeto y obediencia. And after that, if you hear from the self-realized soul, Gyanip uh, Priyasam Mudapasa Namantayo, Sanmukhritam, Sanmukhritam means self-realized soul. From his bound, one has to hear. Y después de esto, usted tendrá la oportunidad de escuchar, escuchar de la boca de la persona autorizada. Bhagavad Gita. In this way, although God is uh, never conquered by anyone else, still this man who has adopted this process, he will conquer God someday. De esa manera, aunque Dios es el que nunca se puede conquistar, uno que adopta este proceso, un día él podrá conquistar a Dios. And who can conquer God? Only the devotees. ¿Y quién puede conquistar a Dios? Solamente los devotos. Mm. Just like in Vietnam, in the Gopis, the cowherd boy, Mother Yasada, Father Nanda, and all of them, even the cows and cows. They conquered God, Krishna. For example, in Vrindavan, as Gopi, the pastor seal, the father Nanda, the mother of Jesoda, he, aun as the Vakas, he told, told Eos, and conquistado a Dios, Krishna. So, there, this, this is the science of God, and we have got uh, all these books translated in English, and other things have been translated in other languages. So we shall request you to understand, to hear about God. Then someday we come, you will understand what is God, what is your relationship with Him, and you will act accordingly. Then your life will be successful. Entre la ciencia de Dios tenemos tantos libros acerca de esta ciencia traducidos en inglés y ahora muchos libros también traducidos en español. Pedimos que usted venga aquí, estudie estos libros. Y por escuchar esta información, un día usted podrá entender lo que es Dios, cuál es su relación con Dios, y usted actuará uh, con esta relación, y de esa manera su vida tendrá éxito. So, the boys and girls who are now being initiated, they are entering the path of understanding God in this way. Ahora los muchachos y las muchachas que van a ser iniciados, están entrando en el camino de comprensión de Dios. So there are some regulative principles. I think you have explained to them that no illicit sex, no meat eating, no gambling, no intoxication. Hay algunos principios regulativos creo que ya son explicados que ninguna intoxicación, ningún juego de azar, ningún carne nueva ni pecado. Pescado y uh, ningún sexo ilícito. God is pure, uh, the, the purest. Therefore, if we want to approach God, we must be pure. Dios es puro, el más puro. Por eso, si queremos acercarnos a Dios, tenemos que ser puros. Just like without high temperature, nobody can enter into uh, the fire. Similarly, God is the topmost temperature. We must acquire the temperature 
then we can enter into the kingdom of God. For example, seeing how the temperature, now if we enter in a fuego, y simplemente Dios es la máxima temperatura, sin alta temperatura no podemos acercarnos a Dios, pero cuando tenemos la carga de Dios podemos entrar en el reino de Dios. So, if we want to increase the temperature, he cannot pour water again on it. Si usted quiere uh, aumentar la temperatura, usted no puede echar agua sobre el fuego. Just like if we have got more uh, wet and wood, we cannot burn it very nicely. Por ejemplo, si usted tiene madera mojada, usted no puede quemarla muy bien. But if you collect dry wood, you can ignite very easily. Pero si tiene madera seca, puede prenderla muy fácilmente. So, our material life is now saturated with all kinds of things. Ahora nuestra vida material está completamente saturada con todo tipo de pecado. The four pillars of simple life are these: illicit sex, nudity, and intoxication, and then. Los cuatro pilares de la vida material son la intoxicación, sexo ilícito, juego de azar y uh, so uh, comer carne. If we stop this voluntarily, this is called austerity. Austerity tapasya. Uh, austerity means voluntarily accept some painful condition. Si podemos pararlo voluntariamente, eso se llama austeridad. Austeridad significa aceptar voluntariamente una posición un poquito incómoda. So those who are habituated to all these uh, things, namely illicit sex, meat eating, intoxication and gambling, to give up this habit, it may become a little painful at the, in the beginning. Por eso, uh, por ello que están completamente acostumbrados a, es, a esas actividades, sexo ilícito, juego de azar, comer carne y intoxicación, uh, puede ser un poquito doloroso en el principio. Uh, but if you uh, practice and pray to Krishna, then you will help. It is not difficult to give up this habit. Pero si usted lo practica y también ora a Krishna, Él ayudará y no es difícil abandonar este hábito. And as soon as you give up this waiting process, this simple life, then immediately you become 50% 55% to approve God. Y tan pronto como usted llegue a esas actividades pecaminosas, inmediatamente usted es 50% purificado para acercarse a Dios. Then, by chanting Hare Krishna mantra, you make farther, farther, more and more progress. Y entonces, por cantar Hare Krishna, usted hace más progreso, más y más adelante. Oh, and when you are completely free of all sinful reaction, then you understand God and you love Him. Y cuando usted sea completamente libre de toda reacción pecaminosa, usted entenderá a Dios y lo amará. In the contaminated state, you are trying to love so many things when you are frustrated. So, if you can love God, then you will never be frustrated and your loving desires will be fulfilled. That is Krishna consciousness movement. We are teaching all of our students how to love God. Eso es el movimiento de la conciencia de Krishna. Enseñamos a nuestros estudiantes cómo amar a Dios. That's all right. Oh, perfect. So now we can go again.